আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর গভীরতা এত বেশি যে এগুলো বর্ণনা করতে গেলে ভাষার সীমাবদ্ধতা খুব সহজেই চোখে পড়ে তেমন একটি শব্দ হচ্ছে বন্ধু আমরা যারা বন্ধুত্বের মায়া জালে আবদ্ধ তারা এই সম্পর্কটাকে যেভাবে অনুভব করি সেভাবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না আর এই বন্ধুত্বের গভীরতা প্রকাশ করতে না পারলেও বন্ধুত্বের কাহিনী আমাদেরকে শোনাতে ও বন্ধু আমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় কণ্ঠশিল্পী আখি আলমগীর এবং তার প্রাণের বন্ধু সুরকার শওকত আলী ইমন চলুন গল্প করি তাদের সাথে কেমন আছেন আপনারা ভালো আছি ভালো আছি আপনাদের দুজনের বন্ধুত্বের শুরুটা জানতে চাচ্ছি বন্ধুত্বের শুরু ওভাবে বলা যাবে না প্রথম দেখা হয় স্টুডিওতে কিন্তু স্টুডিওতে লাকিয়া খান দেখা রেকর্ডিং না 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 তারও আগে কোন গানটা আমার মনে নেই জাহাঙ্গীর ভাই রেকর্ডিং এ মনে হয় হ্যাঁ 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 জাহাঙ্গীর ভাই ছিল একদম সিনিয়র সিঙ্গার উনি এখন কাজ করছেন তো ওনার একটা অ্যালবামের কাজে আমাদের দেশের অনেক বিখ্যাত গীতিকার যিনি আর কি আখির আমাদের আন্টি আর কি মা উনি ওনার লেখা কিছু গানে কাজ করছিল তখন আমি কাজ করছিলাম তো স্টুডিওতে প্রথমে ছিল ওইভাবে পরিচয় মানে আমি গান গাইতে গিয়ে পরিচয় না আরেকজনের রেকর্ডিং এ ওখানে আমাদের পরিচয় হয় এই পরিচয়ের পর দুজনের কোন গুণটাতে মুগ্ধ হয়ে একে অন্যের বন্ধু হয়ে গেলেন গুণ জানি না হয়তো দোষ থেকে দোষ থেকে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দোষ থেকে মানে ওকে এত জ্বালাইছি আমি আমার বোন আমার ফ্রেন্ড আমরা সবাই স্টুডিও থেকে ওদের সব কাজ নষ্ট করে দিয়েছি আমরা মোটামুটি আর ওই সেশনটা অনেক দিন চলেছিল তো ওইভাবে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে কথা বলতে তারপর ও আবার আমাকে বলছিল আচ্ছা আপনি গান করেন তাহলে আপনি এই ট্র্যাকে কয়েকটা গান করেন তোর অনেক ইচ্ছা ছিল আসলে মানে একটু গুনগুন করে গান গাইতো যাতে আমি কি চান্স দেই আচ্ছা এইভাবে আর কি হ্যাঁ ভাবলাম এত বড় সুরকার যদি একটু চান্স দেয় তখন আমি অত সুরকার সুরকার কো নাম করা ছিলাম না এখন না না ওটা তো আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পরে নাম করা হলো আচ্ছা ওটা ছিল অনেক আগে আমরা তখন কলেজে পড়ি ওই সময় আর আচ্ছা আচ্ছা আমরা অনেক আগে শব্দটা ব্যবহার না করি যেটা নিয়ে আপনার টেনশন ছিল আসলে ব্যাপারটা আমরা এই যে কাজ যখন শুরু করলেন একসাথে এই কাজ করতে যে তারপর বন্ধুত্ব থেকে কোনো মজার কোনো ঘটনা ঘটেনি যেটা ভাবলেই মজা লাগে মজার ঘটনা অনেকই হয় যেমন আমরা তো দেশে দেশের চেয়ে বেশি দেশের বাইরে বাইরে টুরে বেশি মজা করা আচ্ছা সময়টা বেশি কাটানো যায় ওখানে অনেক সময় কানাডা আমেরিকা আমরা অনেক ট্যুর করেছি একসাথে অনেক ট্যুর একসাথে আমরা স্পেসিফিকালি কিছু মনে পড়ছে না তো মনে আছে আমার আমার সব মনে থাকে আমার ব্রেন খুব শার্প আর তার থেকে আমরা একটা দুটো ঘটনা শুনি যেটা আসলে আমরা একবার আটলান্টিক সিটিতে আমার মনে আছে আমরা গ্রুপের অনেকেই ছিলাম আমি ও ছিল আর অনেকেই তো ওখানে একদিন রাতে বসে শোয়ের পরে আমরা সবাই সি বিচে বসে এমনি গল্প করছি আচ্ছা এর মধ্যে হঠাৎ ছিল ভূতের গল্প বাচ্চার <laughs> ছবি <laughs> <laughs> প্রথম দেখলাম এবং ওই দিন দেখে বিশ্বাস করিস না দেখ দেখে সাথে করে নিয়ে আসলো তারপরে 
যে যে রুমে যায় সবার রুমে আমরা মানে শুনতে পাই আওয়াজ হচ্ছে ও বলে আমার রুমে কি যেন নক করে আমার রুমে কি যেন নক জিনের বাচ্চার রুমে নক হয় ভালো খুবই ভালো মানে যাই হোক দুষ্ট না বাট বন্ধুর সাথে কি কখনো এরকম দুষ্টামি করা হয়েছে যেটাতে বন্ধু অনেক কষ্ট পেয়েছে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে চিৎকার চেঁচামেচি না ঝগড়া হয়নি না কখনো হয়নি আমাদের আমি খুব প্রাউডলি অ্যানাউন্স করছি আই প্রাউডলি অ্যানাউন্স যে আমার মানে সোলো অ্যালবামের আগে আমি মিক্স দুটো অ্যালবামে কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে ছক্কা এবং শারিন্দা দুটো অ্যালবামে আমি ওর গান জীবনে প্রথম আপনাদের দুজনের একসাথে করা একটা গান শুনতে চাই মানে আপনি সুরকার আখি আপা সিঙ্গার এরকম একটা গান এরকম আমার নেক্সট অ্যালবামের জন্য আচ্ছা আচ্ছা আমার আম্মুর লেখা একটা গান ও এটা অনেক হামিং পার্ট গুলা অনেক হাই পিচের কি করে বলি তোমার যে কথা মনে আছে সে কথা জানা শুধু যে তোমার কাছে তোমার কাছে শুধু তোমার কাছে শুধু তোমার কাছে তোমার কাছে শুধু তোমার কাছে যে কথা মনে আছে তোমার কাছে শুধু তোমার কাছে শুধু তোমার কাছে সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর মানে খুব সুন্দর বোঝা পারা থাকলেই এরকম মানে আপনাদের বন্ধুত্বের আসলেই স্যালুট করা উচিত কিন্তু এই বন্ধুত্বের মানেটা কি আপনাদের কাছে বন্ধুত্বের মানে বেসিক্যালি হয় কি মানে আমাদের লাইফটা তো ডিফারেন্ট মানে আমরা যারা মিডিয়াতে বা কাজ করছি খুব পার্সোনালি খুবই ব্যস্ত আমাদের ফ্যামিলিকেও খুব একটা সময় দিতে পারি না অনেক সময় যে সময় যে মানে ফ্যামিলি থেকে বেশি সময় কাটে প্রফেশনাল ফ্রেন্ডসদের সাথে তো মানে যদি প্রফেশনাল ফ্রেন্ডস না তারপরেও অনেক সময় কাটিয়েছি এক সময় অনেক শেয়ার করেছি তো শেয়ারিংসটাই বড় কথা বন্ধুত্বের মধ্যে খুব সুন্দর আমার কাছে বন্ধুত্ব মুখে মুখে অনেকে বলে ও আমার ফ্রেন্ড ও আমার ফ্রেন্ড বা ফ্রেন্ডলি রিলেশন সেটা আলাদা কথা বাট ওর মতো বন্ধু এরকম যেসব আমার মানে অত বন্ধু আমার নেই আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট মানে যাদের সাথে মিশি খুব মন খুলে মিশি না হলে আবার আস্তে করে শামকের ভিতর ঢুকে যায় বন্ধুত্ব আমার কাছে একটা বন্ধন কিন্তু এমন কি সময় কখনো এসেছে যে একজন বিপদে পড়েছেন বন্ধুকে পাশে পেয়েছেন অলওয়েজ 
আমার <laughs> 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 এই যে বললেন যে ফ্রেন্ড যা ছিল আপনার ব্যস্ততা কারণে পালিয়ে গেছে তার মানে কি ছোটবেলায় নিশ্চয়ই অনেক বন্ধু ছিল অবভিয়াসলি আমার স্কুল ফ্রেন্ডস ক্লাস ফ্রেন্ডস এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ করে দেখেন ফেসবুক বা ইন্টারনেটে কেমন আছে বেঁচে আছে সে জানতে কথা আচ্ছা ফেসবুক নিয়ে কথা আসলো ফেসবুক ফেসবুকে বন্ধুর সংখ্যা কেমন আমি কাউকে একবারে না করি যে রিকোয়েস্ট করে আমাকে অ্যাড করে দেই দেখো ভাই আমার কোনো মানে হাইড্রো সিকার কোনো ব্যাপার নেই আর এই বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ফেসবুকের গুরুত্ব কতটুকু আমি খুব একটা একদম ফ্রিক না ফেসবুকের খুব ওকেশনাল লাইক উইকলি একদিন বা দুই দিন টা চেক করি কি অবস্থা কি অবস্থা আমি বসি না আচ্ছা আমি বসি না একদম না ওর তো অবভিয়াসলি প্রবলেম হবে আমি যে আমার স্যার শুনুন আমি আমার এস বলে দিলো কিন্তু কি খাইতে হবে বুঝছিস আচ্ছা আমি একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি তারপর ফিরে আসব নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসব আপনাদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে এলাম বিরতি থেকে আবার ফিরে যাব আটটায় আমরা গল্প করছিলাম ছোটবেলার বন্ধুত্ব নিয়ে তা ছোটবেলায় যে বন্ধুরা ছিল তাদের নিয়ে যে সময়টা আপনারা কাটিয়েছেন এখন এসে আপনাদের কি মনে হয় যে এখনকার ছোটরা কি ওই রকম মজা করে সময়টা পাস করে বন্ধুদের সাথে আমার মনে হয় না কারণ আমার একটা বাচ্চা আছে ওদের লাইফটা ডিফারেন্ট ওরা টোটালি এখন খেলার মাঠ পায় না স্কুলের স্কুলগুলোও ছোট ছোট ওরকম স্পেস স্পেস না ওরকম ফ্রেন্ডসগুলোও জানি কেমন টেলিভিশন ইন্টারনেট গেম সেগুলো নিয়ে বিজি হয়ে গেছে ওদের মাঠে খেলা চলে গেছে আমি <laughs> 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 একদম ছোটবেলার ফ্রেন্ড এর কথা আমার আসলে অত মনে নেই আর আমি যেহেতু খুব ইন্ট্রোভার টাইপের আমার আসলে ওরকম ক্লোজ স্কুলে যাওয়ার স্কুলে একটু বড় ক্লাসে সিক্স সেভেন থেকে যেসব ফ্রেন্ড আমার ছিল দুই তিনজন বান্ধবী তাদের সবার সাথে আমার মোটামুটি যোগাযোগ আছে সো হারিয়ে যাওয়া কোনো ফ্রেন্ড নাই আমার সব ফ্রেন্ডদের সাথে মোটামুটি একটা যোগাযোগ অত তো সময় দিতে পারি না এবং বেশিরভাগই দেশের বাইরে থাকে যে যার সংসার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বিজি এরপরও হয়তো হঠাৎ করে দেখা হয় হয়ে গেছে না বলবো <laughs> 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 মানে আমরা এখন মিউজিক টা দেখি টিভি তে দেখি প্রায় তখন আপনার কেমন লাগে শকত আলী ইমন একজন সুরকার তারপর সিঙ্গার তারপর একটা তার খুব হ্যান্ডসাম ফেস টিভি অনে হয়ে যাচ্ছে তখন কেমন লাগে বললি না আমি নাকি শিখা দিছি ওকে এটা সত্যি কথা 
গান ওর আরো অনেক আগে গাওয়া উচিত ছিল মানে এমনি মানে কিছু ট্র্যাক্স থাকে না করা কারো জন্য ওটা পরে ফাইনালি ভয়েস হয় এইভাবে লেফট ওভার কিছু ভয়েস দিয়ে ও ট্র্যাক করেছে আপনার ওইটা অন্য কেউ ভয়েস দেয়নি আপনি দিয়েছেন দেয়নি মানে যেটা মানে যার জন্য করেছিলাম ওর অত বড় স্কেল যায়নি ফাইনালি পরে আচ্ছা 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 মানে এরকম থাকা পরে থাকা কিছু ট্র্যাক আছে আচ্ছা পরে থাকা দরকার নেই আপনি এখনই ওই গানটা একটু শুনিয়ে ফেলেন छोपे दिए तबु आधार कल हो आशे तुम स्मृति থ্যাঙ্ক ইউ আমি লিরিক ভুলে যাওয়ার একটা বাজে টেন্ডেন্সি আছে সবসময় ভুলে যাই এটা আমি ইদানিং মানে 12 বছর ধরে আমি স্টেজে গাচ্ছি ভুলে যাই রানিং অবস্থা অন্য লিরিক বানিয়ে গিয়ে দিতে উপায় নাই কি উপায় বাঁচতে হবে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পা অ্যাক্ট্রেস শিশু শিল্পী হিসেবে ও আচ্ছা ও কি জানি ছবি ভাতে ভাতে ছবিতে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ও অভিনেত্রী হিসেবে এবং ও হাওতে ছিল অভিনেত্রী পরে কারণ কোন মিউজিকে চলে আসছে মানে আন্তরিক কারণে চান্স দিলি এখন ইমন ভাই বিশ্লেষণ করবেন ভালোমন্দ মিলি আখি আপার এবং আখি আপা করবে ইমন ভাইকে হুম ওকে খবর আছে পরে না আসলে আখির কোনো ভাল মানে খারাপ সাইড নেই খুব ভালো অসম্ভব ভালো আমার জীবন মৃত্যুর হুমকির পর্যায়ে আছে এখনই দর্শক মণ্ডলী কিছু মনে করবেন না আখি একটু কিছু বলেন আমার সম্বন্ধে জি জি আখি আপা অনেক মানে লোকে আবার খারাপ ভালো কোনো চিন্তা করি না মানে ফ্রেন্ডশিপ তো ফ্রেন্ডশিপ আর এক ভালো বন্ধু মিলেই মানুষ খারাপ সাইড থাকে মানুষে ভালো সাইড থাকে তো অ্যাজ লং উই আর নট রং উইথ ইচ আদার ততদিন ফ্রেন্ডশিপ থাকবেই তো খারাপ হলে তো ফ্রেন্ডশিপ হতো না আসলে একসাথে তো অনেক বছর ধরে একসাথে চলছি হ্যাঁ সো আমি আসলে ওর ভিতরে খারাপ কিছু দেখি নাই আসলে খারাপ কিছু দেখি নাই আমরা কেউ মহামানব না ও না আমিও না আমারও অনেক ভুল আছে ওরও ভুল আছে হ্যাঁ এক একজনের এক এক ভালো খারাপ দিক থাকে বাট ওইটা কখনো ওকে ওভাবে আমি জাজই করি নাই হ্যাঁ এক ওটা দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনোটা হয় নাই নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু আমি ওকে জাজ করি না হি ইজ জাস্ট মাই ফ্রেন্ড দ্যাটস ইট যেটা আমি বললাম যে ও যদি খারাপও কখনো কিছু করত আমি ওর পাশেই বলতাম যে ভালো করছে আমার বন্ধু এইটাই ঠিক সো আমি ওকে কখনো জাজ করি নাই নেভার জাজ আমি অন্যদেরকেও জাজ করি না আর ওকে তো জাজ করার প্রশ্নই ওঠে না কোনো একটা অ্যাকশনে কোনো একটা কাজে একটা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু করে বাট সেই একটা কাজে তাকে আসলে জাজ করা যায় না সো আই নেভার জাজ পিপল নেভার অসাধারণ মানে বন্ধুত্ব তো শ্রদ্ধাবোধটা অনেক বড় একটা ব্যাপার এমন না যে দেখলে পায়ে ধরে সালাম করতে হবে সেটা না হ্যাঁ বাট শ্রদ্ধাটা এটা কিন্তু মানে মিউচুয়াল এটা বলতে হয় না অটোমেটিক চল আসে যেখানে বন্ধুত্ব গভীর সেখানে শ্রদ্ধাটাও তৈরি হয়ে যায় তা এত সুন্দর বন্ধু দুইজন বন্ধুত্ব দিবস কিভাবে পালন করেন আমাদের দেশে কিন্তু এটা আসলে আমরা কখনো ভাবে পালন করি না বন্ধুত্ব দিবস যে আছে আমি এটাই জানি না ফ্রেন্ডশিপ যে আছে আসলে না আমি এটাতে বিশ্বাস করি না কারণ না আমি इवन ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে বিশ্বাস করি না ফ্রেন্ডশিপ জন্য একটা পার্টিকুলার ডে দরকার নাই তো এটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে হয় কেন হয় আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কোন ডে গুলো সেলিব্রেট করি না কারণ হ্যাঁ আমিও করি না আমি এটা মানি না প্রতিটা দিনকেই আনন্দ ঘন মুহূর্ত করা যায় ইচ্ছা করলে दर्शक <laughs> 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 शुनम बंधुर चमत्कार आड्डा एवं देखिल प्रति श्रद्धा बोधर को पर्या आपनारा बंधुर भलो थकबें और अवश्य हमारे दुई बंधुर मत एक अन्य जन के श्रद्धा करबें अवश्य चोख रखबें